हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स में वर्दी प्रजनन ब्रायोफाइट्स में किस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एंड उसमें किस प्रकार से रिजनरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स द्वारा जनरल वृद्धि की प्रोसेस अपनाकर अथवा स्पेसिफिक अलैंगिक रचना का फॉर्मेशन कर ओल्ड जनरेशन से न्यू जनरेशन का निर्माण किया जाता है उसे वेजिटेटिव प्रोडक्शन कहा जाता है ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव प्रोडक्शन की प्रोसेस का विस्तृत स्टडी अगर देखें तो कैरेंस तथा कैवर्स द्वारा किया गया था ब्रायोफाइटा में वेजिटेटिव प्रोडक्शन निम्नलिखित मेथड्स द्वारा कंप्लीट होता है फर्स्ट देखेंगे बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स थैलस के जो पुराने पार्ट्स हैं उनकी अगर डेथ हो गई है तो उनसे भी नए थैलस का जो जनरेशन है रीजनरेट करके वो एक नए थैलस का रूप ले लेता है सेकंड देखेंगे बाय ट्यूबर फॉर रेजमेंसन उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोसेस होती है जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है कि ट्यूबर का फॉर्मेशन हो जाता है तो उससे भी एक नए थैलस का री रीजनरेट हो जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय एडवेंटिटस ब्रांचेस एडवेंटेटिव ब्रांचेस मतलब जो वृद्धि ब्रांचेस हैं थैलस के उनसे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू एक नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है बाय गेमी फॉर्मेशन एक स्पेसिफिक कंडीशन आता है वहाँ पे थैलस पे जिसमें एक गेमी कब जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिससे कि आगे चल करके एक नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा प्राइमरी प्रोटोनिमा से इसमें क्या होता है कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है जिससे भी एक प्रकार से अगर देखें तो एक नए थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है चलिए इसको डिटेल में देखते हैं आगे बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स यह प्रक्रिया रिक्सिया मार्केसिया एंथोसिरास जैसे ब्रायोफाइट्स में देखी जाती है इसके क्रम में अग्रभाग बढ़कर नए सुकाय का निर्माण करते हैं पश्चभाग के सड़ने गलने से ब्रांचेस के स्थल से सुकाय जो है अलग हो जाते हैं तथा पहले से स्थित संख्या से अधिक संख्या में नए सुकाय निर्मित होते हैं चलिए डायग्राम से समझते हैं अब यहाँ पे देखिए ये जो पहला वाला जो थैलस आपको दिखाई दे रहा है ये एक स्वस्थ थैलस है हल्दी थैलस है ये कुछ टाइम बाद क्या होगा इस पर डिजीज वगैरह लग जाएंगे या ओल्ड हो जाएंगे तो इसका डेथ हो जाएगा अब डेथ हो जाएगा तो ये क्या करेगा सॉइल के संपर्क में आएगा सॉइल के संपर्क में इसका जो बाकी जो पार्ट है वो पूरे सड़ने लगेंगे सड़ने लगेंगे फिर वहीं से क्या हो जाएगा रीजनरेट होगा थैलस का और ये थैलस ऐसे रीजनरेट होंगे कि नंबर में अधिक होंगे मतलब एक दो नहीं तीन से चार चार से पाँच मतलब बोलने का मतलब एक से अधिक थैलस का यहाँ पे रीजनरेट होगा ट्यूबर फॉर्मेशन एंथोसिरास रिक्सिया की कुछ जातियों में सुकाय के शीर्ष पर गोल बहुकोष की रचना बनती है जिसे ट्यूबर कहते हैं ट्यूबर अपने निर्माण पश्चात पैतृक पादप काय से विलग होकर जब नम भूमि के संसर्ग में आते हैं तो विकसित होकर एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं ये हो गया अपना हेल्दी थैलस अब सेकंड नंबर में जो आपको थैलस दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऊपर की ओर ग्लोब्यूलर सेप का एक सेल है जिसको हम ट्यूबर बोलेंगे तो ये जो ट्यूबर है आगे चल करके अपने जो मेन थैलस है वहाँ से सेपरेट हो जाता है सेपरेट होने के बाद ये भी क्या करेगा सॉइल के कांटेक्ट में आएगा इसको थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिलेगा फिर यहीं ट्यूबर से यहाँ पे एक बेबी थैलस का या बोले कि न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है फिर जो रूट्स वगैरह वो भी निकलने लगती है तो इस प्रकार से एक थैलस जो है वो विकसित हो जाता है अगला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय एडवेंटिटस ब्रांचेस 
रिक्सिया मार्गेंसिया स्थैगनम जैसे ब्रायोफेटिक प्लांट्स में पैतृक सुकाय के पार्श्व से अनेक शाखाएँ जो ब्रांचेस हैं वो डेवलप होती है एंड ये ब्रांचेस ग्रोथ कर न्यूथेलस में परिवर्तित हो जाती है अब देखिए यहाँ पे दो प्रोसेस होंगी डेथ एंड डिगे वाले भी प्रोसेस होंगी और जो शाखाएं जो निकलने वाली जो प्रोसेस है वो भी होंगी सबसे पहले तो ये जो हेल्दी थैलस है उसमें क्या होंगे सबसे पहले जो न्यू ब्रांचेस हैं वो निकलेंगी किसकी वेजिटेटिव जो ब्रांचेस हैं वो निकलेंगी एक हेल्दी थैलस से और जो हेल्दी थैलस है उसमें से ब्रांचेस निकलने के बाद इसमें डेथ वाली जो प्रोसेस है वो होने लगेंगी क्योंकि जो न्यू जो ब्रांचेस है वो बढ़ेंगी तो जो पुराना जो भाग है उसका वो सड़ने लगेगा है ना फिर धीरे धीरे करके ये क्या होगा जो इसका जो मेन पार्ट है थैलस का या बोले पेरेंट थैलस है उससे ये सेपरेट हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा फिर ये सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएगा अब इसको पेरेंटल थैलस से कोई मतलब नहीं है अब ये क्या करेगा सॉइल के कॉन्टेक्ट में आने के बाद अपना विकास करेगा रूट्स वगैरह जो है वो अपना ग्रोथ करेगा तो इस प्रकार से एक नए थैलस का फॉर्मेशन होगा तो ये कौन सा मेथड था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय एडवेंटिटस ब्रांचेस एक नई जो एडवेंटिटस ब्रांचेस निकलती है वर्धी शाखाएं निकलती है उससे एक नए थैलस का फॉर्मेशन होता है अगला देखेंगे गेमी फॉर्मेशन मार्केंसिया में स्लीपर के आकार की बहुकोश की चपटी रचनाएं कपनुमा संरचना के अंदर बनती है ये रचनाएं गेमी गेमा या फिर सिंग कहलाती हैं तथा कप को गेमा कप कहते हैं प्रत्येक गेमा पैतृक सुकाय से प्रकृणित होकर जब नम भूमि के संसर्ग में आता है तो दो सुकाय का निर्माण अपने दोनों ओर स्थित एक एक नोट से करता है गेमी के बनने से प्रजनन फ्यूनेरिया में भी होता है चलिए डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे एक हेल्दी थैलस के अंदर एक कप नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो जो कि थैलस के अंदर ही बनता है तो यहाँ पे एक सॉइल के संपर्क में जब ये कप नुमा जो स्ट्रक्चर है वो आता है कहीं ना कहीं ये अंदर आंतरिक भाग में रहता है लेकिन कुछ टाइम बाद ये थैलस से बाहर आ जाता है और फिर सॉइल के संपर्क में आ जाता है सॉइल के संपर्क में आने के बाद यही इस इसी जो कप नुमा स्ट्रक्चर है जिसको गेमा बोलते हैं वहाँ से दोनों तरफ से एक नोच का फॉर्मेशन होता है फिर दो ठने क्या होता है कि एक थैलस का फॉर्मेशन होता है एक एक साइड से एक साइड से एक थैलस और दूसरे साइड से एक थैलस तो इस प्रकार से वहाँ से दो थैलस का फॉर्मेशन होता है और आगे चल के यहाँ पे रूट्स वगैरह का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस प्रकार से नए थैलस का फॉर्मेशन हो ही जाता है लास्ट मेथड है सेकेंडरी प्रोटोनिमा बीजाणु से यदि बहुकोश के तंतुनुमा रचना बनती है तो उसे प्राथमिक प्रोटोनिमा या फिर बोले कि प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं यदि बीजाणु को छोड़कर किसी अन्य भाग से प्रोटोनिमा का निर्माण होता है तो उसे सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं पालीट्राइकम फ्यूनेरिया में प्राइमरी प्रोटोनिमा से जब न्यू प्लांट्स बनता है तब उसके किसी भी पार्ट से पुनः प्रथम तंतु डेवलप होते हैं जिसे सेकेंडरी फर्स्ट फिलामेंट कहते हैं ये नई कलिकाओं को जन्म देते हैं तथा नई कलिकाएं वृद्धि कर न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करती हैं तो ये प्रोटोनिमा वाला स्ट्रक्चर है इसमें जो थोड़ा सा ग्लोब्यूलर शेप का दिखाई दे रहा है वो बर्ड है इसका जो पहला वाला हिस्सा ये आप बोल सकते हैं कि प्राइमरी प्रोटोनिमा होगा और जो लास्ट वाला जो भाग है उसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोलेंगे इसमें एक कंडीशन है सेकेंडरी प्रोटोनिमा तब होगा जब उसका फॉर्मेशन बीजाणु से ना हुआ हो तो इसका जो पिछला वाला हिस्सा है जब बीजाणु से हट करके ग्रोथ कर रहा है जो मेच्योर्ड भाग है उसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा 
और इसके जस्ट नीचे ये वाला जो भाग है जो रूट्स का शेप लिया हुआ है उसको हम राइजॉइड्स बोलेंगे ब्रायोफाइट्स में वर्दी प्रजनन का ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद